Uh -huh. Dar joc bine? Da. No, e... Se pare că degetul meu se mișcă puțin, nu? Păi să facem un switch. 1, 2, 3 și... Cum am făcut asta, mă? Trebuie să-mi văd să o fac, că nu știu cum s-a întâmplat. Așa. Azi avem N92-ul lui Rareș, la care încercăm să readucem, nu știu, să întoarcem timp. Da, o chestie a fost că tot la trecută când am făcut noi doi soft, mi s-a zis, domne, turbină A, injectoare mm, de pe F, mm, nu Mai e loc. Da. E, astăzi vrem să vedem dacă se mai poate duce. Safe. Nu pot. Safe. Ăsta clar e scopul. Și băgăm mașina la foc automat. Turbo, injectoare, toate nebunile, revizie, ca să fie totul ca la carte. După care mergem la prietenii de la TCM. Să măsurăm treaba. Și dacă tot măsurăm treaba... Ia uite ce zâmbet are! Mai măsurăm o treabă. Mergem să vedem câți cai mai are un pasat după 400 de mii de kilometri. Eu tot și pe Un bol. Eu tot și pe Un bol. Ce? Eu tot și pe mea? Du-te, mă, cu ta. De ce, mă? N-ai fost cu minte. <laughs> deci vrem să vedem neapărat și treaba asta, fiind o mașină ce an e Alina? 2001? 2001, da. 2001 are... Gata și... Gata și... Fețe de uși de lele... Gata, gata, știe toată lumea. O la retapitare! În trei spice! Din 131 de cai, eu sunt singurul care consider că are peste 120, nici măcar Alin nu mai crede că are peste 120. Așa că după ce o terminăm pe asta, vedem cât scoate și vedem cât are și anul Alin. Hai să-i dăm drum. Hai să mergi și la mine, sigur. Nu are cum, ha. Hai înapoi. Deci ne ne avali o revizie. Uite, unii filtrele și unei ulei. Uite, filtrele aici au un pic de ulei, dar nu e pe turbina asta, e pe aia veche. Tu să ne zici. Am luat de asta. Așa. Deci ai luat garnitura dintre turbina și galeria de evacuare. Da. Ai luat conducta de tur de alimentare cu ulei. Uh -huh. Am luat garnitura de retur și, și furtunul de retur. Da. Ok, bine. Și șaibe de, injectoare, șaibe de injectoare. Șaibe de injectoare nu le pot. Le aduc acum. Le aduc acum. Patru injectoare trebuie. noi. Da. Sunt noi recondiționate Bosch. Da. Deci sunt noi nouțe. Și asta este o turbină Mitsubishi. Păi mai bine doi Mitsubishi și gata. Nu? Mă gândeam, da. Care... Care... Cine știe cunoaște. Da. Bine, o să le explici tu. Acolo e posibil să fie stanță de BMW. Are joc. Are joc, e uzată, cred că îi trebuie altă. Da, dar pune așa, că îmi place culoarea. Da. În primul rând trebuie să avem grijă cu turbina, să nu o lovim în, în motor de comandă de la actuator, da? Mm -hmm. Actuator. Zic bine, da? Da, cum să nu. Așa, costitul ăsta de aici, că nu mai avem nevoie de rest. Ai și gul. Hai că dă-le mai încolo, așa. Și mai ai acolo două furtune, cu atât de tău. Turbo, da? Da. Este unul. Care e mai cum de sau de ce le păi, au schimbat garniturile astea aici și la o lună a început să curgă iar. Știu, dar să știi că e posibil să fie și da? corpul în care intră uzat, nu neapărat furtunul sau garnitura. Și atunci... Păi unul dintre corpuri e chiar turbină. Aici de eliminat, mai ai partea cu intercoolerul. În schimb și pe ăla de lângă acolo. Ha <laughs> 
Negru. Dar e pictură în ele. Începem să ne facem loc pentru la turbină. Până când îți faci costii pentru revizii, partea de sus. Ia schimbă și asta de aici, deși nu trebuia. Bă, ăsta iarăși l-am schimbat, bă, ăsta l-am schimbat. Dar ce l-am schimbat? Trebuie foarte mare atenție că se rupe imediat asta. Gulerul de aici. Arată normal. Puține gaze. Da, e ceva firesc. Și de acolo nu-mi place. Oh. Pare joc bine? Nu, no, e... Se pare că te gitul meu se mișcă puțin, nu? Da, mă, înainte, înainte și înapoi. Dacă o scoatem afară și vedem. Da. Deci, cum spuneam, aici ai schimbat turbina și aici va trebui să schimbi ceva cu I. Intercooler? Dacă vrei ca să nu mai curgă. Dar eu cred că e rezonabil, nu cred că a curs aproape, dacă te uiți. Nu, e aici. Pe aici e la turbo. Da. Dar aici nu. Aici... Dânsul este loxitorul. Nu? Hai că seamănă. Unde-i filetul, Vali? Ne-a părăsit. A plecat? Așa tânăr. Nu, ne-a strâns cu un colender, dar să știi facem filetul. Deci, mă, adus la X-ul, ai copit. De ce? Primul șurub, ca lumea, a ieșit fără fire, l-a uitat, nu. Vezi că dacă e, te trimit pe tine să-l vii. Păi dacă nu e pasa, ce trebuie? Păi da, dar pasa că nu are DPF. De fapt, există un singur model de B55 cu DPF și ăla e complicat, e cu lichid pentru, a, complicat. pentru regenerare, știi? La, la roata de rezervă în spate are un, un rezervor de vreo 4 litri cu lichid pentru regenerarea filtrului. Un fel de adblue, sau? Nu e adblue, că e ceva care îl încălzește. Un fel de, în loc să bage motorină, bagă o soluție specială ca să l încălzească. Nu ca să reducă noxele. Uh, e șmecherie. Unde sunt colenderele? Că aud repotate, pe acolo să găsești unul de asta. Nu găsesc. S-a început între să dureze foarte mult să caut. Să le iau la rând toate șurubului, toate grețele să le scăm. Așa unde avem... Cutie cu holendere nu e. Păi n-ai decât să fii sus, să-l popogram, să-l găsim de pe sește nou. Păi suport. Și ce suport e el? Îl ține turbina, partea de jos. Aha. Avem trei șuruburi sus și aruncăm turbina. Bine, acum să vedem dacă nu aruncăm și cu vreo galerie de evacuare, dacă nu putem să-i facem filet aici. Hai că galerie nu mai lăs. Dacă tot schimbi galeria, poate schimbi și blocul și îl luăm așa. Și ar vina cu că trebuia să fie îmbată mașina cu toată. Da. Bine, ele de desfăcut să desfac, dar trebuie să singurească. Hai, nu se simte, că e desfac normal. Deci... Deci avem o turbină. Uh -huh. Avem o turbină care are un joc axial imens. Uh. Iar trebuie să aibă ceva joc? Nu. Deci văd că se mișcă și față spate și pe axe. Da, jocul e foarte mic. O să ne uităm la asta nou. Dacă vrei, uite. Yeah. Asta nou fiind așa. Apăsăm ușor ca să nu o descentrăm. Deci stânga dreapta are joc, spate față spate nu are deloc. Uh -huh. Deci e un ping pe partea așa are puțin, dar în momentul când pornește motorul, se centrează. Se centrează, da. Da, presiunea de ulei. Asta nu prea... Asta este așa, dar așa și automat nu mai formează în spatele lice, acolo pe perete, nu mai formează presiunea corespunzătoare. Mm -hmm. Asta și faptul că aici mm. plângea un pic. Eu uite. Plângea, dar... Da. Deci uite cât, cât asta, cât se umflase. Fortunul. Față de... Corect. Uite, bă, nu mă Ia, hai să cântăm la turbină. 
Ти си стил кодой на унищо. Ще подаде. Да. Ми е бъдика. Фачим филето. Е се лави на филето, но. Ви ти кажа. Е се лави лумина. Корабдари. Ако атенция са бъгам таро до дреп. Ще ли да му пик? Трябва да ни пара. Аз се лъши чева тирок. Не бърте, бърте да. Ще бъде и гарнитура. Ще и фортуно. Ще се пригати ще стария туро. Era la primul strat uleiul, dar la al doilea n-a trecut. Și aici sus? Este uscat, nu? E uscat ăsta. Aia. Ce vrei și tu acum? Realitatea care e? Noi teoretic mergem la TCM să punem două mașini pe Dino. Dar de fapt nu asta o să se întâmple. Vom pune două mașini pe Dino, dar la pasatul lui Alin se va face soft. Și el nu o să știe. Da, luăm pe Alin, hai că na, clienții trebuie Mai... să stea separat. Da, da, da. Păi eu cu Alin, ca să fie treaba treabă, o să stăm în recepție. Tu o să stai cu ei chipurile, ca altfel dacă o să stau și eu, o să fie ciudat că stai un pic, că el de ce n-are voie. Și nu vreau să-i dau nimic de gândit. La întoarcere, eu vin cu el și vedem ce reacție are. Dacă nu mai țin că nu s-a prins când a fost cu suspensia. Asta trebuie să se prindă. Depinde de drum. Dacă o să fie bară la bară, vedem. Hai înapoi, că nu vreau să le dăm de bani nimic. Toată lumea, toată lumea la TCM are instructajul făcut. Noi mergem să facem două teste de Dino. Atâta. Am livrat o scândură către dumneavoastră. Un snowboard. Aha. Hai, sper să fie la bun, să fie la bun, să fie la bun, să fie la bun. Alea. E pentru șurubul de la baie. Nu? Da. Atenție. Da? Da? Trebuie pus să are gaură la anumită poziție. Uite, fii atât în vârt. Țac. Țac. Trebuie să miște siguranțe foarte sensibile. Dacă nu e grijă... Păi nu-i de grijă, totuși e și de vechime. Da, și asta e o chestie. Grijă poate toată lumea are, da. Este încă unică. Da, 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 da. A, după aia. Primul concurent. Vreau și-o patru de-astea. Și eu vreau patru. Toată lumea, eu nu vreau. Bă, da, fix de-astea vreți? Eu nu vreau, dar eu fix din alea vreau. Eu vreau cu terminație al lui aici. Nu fix din alea, nu. Ah, să fie... Bă, e 20 ani. Nu, eu am... M. M. 47. O, tot vreau, bun. Vreau că am uitat că aici lucrurile cu coste, las fără să monte de injectoare. Da? O bucată de dinamometri cu și o strângere la injectoare te poți... Deci ori alege asta, ori informația. Ce vrei să faci? Informația că e mai grea și mi-e place totul așa să fiu... Tot ce e mai complex îmi place mie, știi? Am înțeles, da. 
Hai să văd. Vă cât mai departe. Mică, nu mă bau asta. Costi? Costi? Nici cel mai de. Stai să mă bau. Stai să mă bau. De informații. Așa. De informații. Avea niște informații de asta. Ștergi-te un pic. Te mulțări de... Ai ușit ușor. Da. Cum ți se pare că arăt? Ca și... Normal. Ca și uitat. Bună. Și aici sunt de vânzare, așa, de închiriat. Hai că vin să te ajut, nu pot să te repun. De ce îmi chemă pe Alin, prietenul tău, sufletul tău pereche? Nu poate să ridici eu, pentru că el ca ai de iar, nu i-am pus poate la ea, nu poate să... Cine ai întors cu mea? Numărul 3 și mai este încă unul. Și ultimul? Un pic vrăjinit, un pic urzat. Păi și ia zi mă rărăși, tu intuiești care-i treaba cu injectoarele de la Bosch? Păi din ce am înțeles sunt refăcute de ei. Sunt recondiționate, de asta ce înseamnă? Pleacă injectorul tău original, BMW, și se recondiționează într-un centru Bosch, pe niște standuri Bosch, ca pentru Bosch. Lăsând gluma la o parte, se schimbă tot ce trebuie, injectorul e verificat, e în parametri, e ca de fabrică. Care sunt avantajele? Față de unul reparat la cineva, chiar dacă e bun, e reparat la ăla care l-a produs. Deci exact. Ai o garanție, o încredere și e mai ieftin. Asta odată, plus, le dai jos de pe mașină, le trimiți acolo. Mașina rămâne. Poate are centrul respectiv. Multe de făcut înainte. Timpul de așteptare crește. Ăstea, îți dai seama care e treaba. Le-ai luat, se dă piesa la schimb. E altfel treaba, le-ai pus și nu mai aștepți. Nimic, ai luat, ai, ai luat mașina imediat. Păi și cu prețurile cum era, deci cum a fost. Ăsta, fiind reparat, e 1100. Pentru deci mine, astea. modelul pentru mine. Pentru mașina ta, ok? Da? Și dacă luai Bosch nerecondiționat, cât era? Nerecondiționat era un jur de 1500. Ok. Deci, da, da, înmulțește cu 4. Corect. Și original BMW, nou nouț, era vreo 27 bucate. 2700. Și original BMW de curiozitate, ce echipare vine tot Bosch? Da. Descrie aici BMW? Da. Ok. Și eu am preferat să fac un... E un pic mai scump să le cumperi decât să le duci la nea gigel să le... În sfârșit, să le duci am la un atelier, să nu... nu... Așa. Nu place să deschid capota foarte des la mașină. Și partea tare e că cei de la Bosch garantează că piesa recondiționată, adică viitorul acest injector, este identic ca și calitate și e testat la parametri cu unul luat de nou Bosch. Deci, practic, în cazul tău, 4x4 ai făcut o, o reducție de 1600 de lei, cu care mai poți face foarte multe chestii. Ne place ideea și probabil o să folosim soluția asta în continuare. Șurub nou. Șurubul nou. Filetul nou. Filetul nou. Dăm aici cu spray de spray. Ok. Da. Antigripare. Da. de motorișcă. Așa. Și ușor, ușor. Uite și cheie, nu? Da. Am trecut de la verde la albastru. Am zis să iau la culoarea mașinii. Da. S-a surteasă. 
Nu scrie șmechere astea antibacteriene. Parcă mai... Mai iau un pic din poloare. Nu știu, așa mi se pare mie. Deci noi am făcut poză după codurile noi. Astea sunt codurile vechi. Și codurile noi trebuie să le punem aici. Da. Să le înregistrăm. Uh -huh. Le-a băgat vărica acolo. Da. Și trebuie să așteptăm minim 10 secunde. Uite. Dacă sunt schimbate, unul sunt mai multe coduri. Să nu bat așa. Da. Nu sunt activate decât după 10 secunde after ignition on, off on. Adică luăm contactul, punem da. contactul. 10 secunde după aia. Hai. Luat contactul, pus contactul. Deci este, sunt ele noi. Da, și automat le, le introduce și aici. De. Au trecut 10 secunde, le-a notat. Da. Acum trebuie să-i dăm o de aia. Hai, dăm un, uh, un amestec de carburant un pic aici. O cheiță. Asta trebuie să o rezolvi tu, să mai dai niște bani. Ce e? O aveai din aici. Senzor nivelul ei. Asta e problemă de sensele intelate. Nu par să zâmbești, rău. Deci mai e, mai e pumpa de ulei care trebuie schimbată. O am, dar nu e momentul acum. Bun, e curat pe aici. Asta de aici, bă, ca e lipsurile astea înainte de a umbla eu, să știi. Ce lipsuri? Pe aici, clemă, lipsă. nu de la mine. Care e primul alin, da? Nu am apucat ca să stau de vorbă cu un Nu am apucat ca să stau de vorbă cu un Zi mă, mie, 100 de cai? 115 120 Eu zic că are 180 180 zic că e E pasat, nu? Dar ei de pasat sunt alții 92 E 93, mai fac și eu de la mine Să fie mai mult, să fie un număr în plus acolo Bă, da, ce fețe de uși de piele ai! Mi-am dorit eu fețele astea de uși rare și... Rugăm pe domnul client să... Își introducă mufa. Acum ne e pregătit să... Vedem câtă viață mare în el un pas atât de... 400... 407.500 și asta doar pe bord. Dar în realitate e posibil să ai mai mult fără, fără nicio exagerare. Ok. Mașina merge bine, are câteva upgrade-uri mecanice Dar să și da. vede întreaba asta Cantitatea de motorină La să oprim și aerul să fie Este destul de mare Asta înseamnă că avem niște uzuri prin partea de injecție Posibil la să cu came Asta o să verificați voi la servis da. Distribuția pusă bine este în plajă Până aici nu sunt lucruri neapărat anormale Sunt chiar normale și oarecum bine pentru vârsta și kilometrii ei da, da. Acum colegul lor, el teoretic a venit pentru verificare pe Dainu, el nu știe că va pleca cu tuning de aici, nu știe că va pleca cu un stage 1, este un cadou făcut din partea colegilor pentru ziua lui și suntem curioși cum va fi la sfârșit, o să măsurăm mașina, să vedem exact câți care are pe stoc, bineînțeles să facem un stage 1 în timp în care Cineva îl ține de vorbă și ca noi să putem să ne facem treaba. Hai Florin. Hai Florin că trebuie să ne mișcăm repede. Da. Nu trebuie să dăm de bănuit, trebuie să fie o surpriză până la capăt. Da, da. Prin ea, vor să vină la el în mașină. 
Chiesu este o sculă care nu poți să programezi această mașină pe OBD. Nu trebuie să mai dai calculatorul jos de la alte scule. Sunt vreo două, trei care permit programarea acestei mașini pe OBD. Tocmai de asta o și folosim ca să ne mișcăm un pic mai repede. Volkswagen. 5 trepte manual transmission. este gata, abia aștept să ieșim să vedem zâmbetul posesorului. Cât a deci, el? Mașina pe original a, a mai putut să împingă până la 126 de cai, 296 de Nm, având în vedere că are și 400 de mii, rezultatul este foarte, foarte bun. Cu stage 1, în schimb, avem așa, aproape 151 de cai și 360 de Nm. Câștigul este unul extraordinar pentru mașina lui. Da, încă o dată, el nu știe, uite, el este complice, el este complice, el... Asta este întreabă de ce durează atâta. De ce durează de ce? atâta? Da. Uh, păi ce se spune, că a avut șuruburi urginii și ne-a putut să băgăm uh, de fost... de remorcare ceva, în bară? Ceva de dainu, până s-a reglat sau ceva. Da, că da, da, că da, mă da, întrebă da. de ce durează atâta, că a intrat de ceva timp. Da, când nu suntem gata. Asta este fișa lui. Vorbim la sfârșit despre tot. Tirațiile frumos, cu, doar cu partea de, de dai, nu deasupra, și le luăm și vorbim. O să vorbim în finalul clipului. Și ne le băgați într-o aia de deasupra, asta de desubt și băgat într-o din asta. Și se pune repede. Pata că mă întreabă de ce nu intră, de ce nu intră ta mai repede. Mașina este aproape dezlegată, e sus. Hai să vedem și la asta ce se întâmplă. Vezi să mă scoți mai slăbut. Pat! Îl luați în aia la asta. Tocmai ce vrei să-ți filmezi propria mașină cum îi se învârte fața? Strânge-o bine ca asta e puternică. E 2-0 de la puternic, nu? Data trecută am avut 186 de cai. Cu injectoare noi și turbină nouă, care apropo asta merge foarte bine, chiar e fast fast. În momentul de față avem 196 de cai, 10 cai în plus doar din aceste două componente. În continuare nu e cât ar trebui să fie, dar faptul că a câștigat 10 cai din, doar din două componente schimbate, este un lucru foarte bun. Curbele, după cum se văd, foarte drepte. Foarte, un răspuns extraordinar de bun al motorului. Nu stă pune sănătos. Haideți, domnul doctor, cu rezultatele. Da. Deci, la pasat avem așa, 197 de cai. 197 de cai, stop. Stop. Da. de la BMW. La mine este 15? Nu. La Trebuie să dai pizza la toată firma. Ai 126 de cai. 126? E a pierdut doar 5? Doar, doar eu am zis. Peste 120 de cai. Deci, da. deci eu trebuie să le dau. Tu trebuie să dai pizza. Clar. Și 296 de Nm. 296 de Nm. Foarte bine. Cum am vorbit și pe filmare, pentru 405.000-407.000 de km, mașina este Mai foarte bine întreținută. Bine, ea beneficiază și de un upgrade de turbo, un mic upgrade de turbo, mai bine zis. Nu-i rău deloc, o curbă curată și frumoasă. Eu sunt, eu sunt mulțumit. Toți suntem mulțumit. Dar vreau să ai, da, este rezultat. Ziceți, mă, la Rădeș chiar? La Rădeș? Cât a venit tu, 
186 parcă. Da, 186, mă duc și eu aminte și acum are 196 de cai, 10 cai doar din componentele din componentele mai bune. Am dat bani pe turbină, pe injector. Ai băgat azotul în roți, nu? Ai băgat azotul în ambelotă. Păi și vă cum vi se pare, mă, 10 cai din schimb de componentele injectoare și turbo. N-ai atins softul și mașina așa, ai revenit încă ceva. Vârsta tot n-a dispor, mulți de motorul e același, în continuare, ai avut niște anexe. Tu ești mulțumit, mă? Bă, eu speram la 300, da? Trage un pic în... Stai să... Mai în față. Unde, unde e ok, undeva. Bă, sincer, nu mă așteptam să te prins pe drum, dar au fost niște bucăți de porțiune dreaptă. Fii atent. 125 de cai, ceea ce e ok, da? Da. Vârsta asta, așa, kilometri ăștia. Da. Uite-te și pe asta un pic. Și zic ce înțelegi de aici. Deci avem... 126... 296... Da? Și aici? Da. Pardă. Nu te cred. 151... Ok. Și 350... N-are cum. N-ai. <laughs> și ăsta... <laughs> no. Și ăsta, mă, era... Bă, de ce durează atâta? De ce stai atâta? Bă, și chiar mi se pare că... Păi că a stat jumătate de oră, a stat, dar de ce durează atâta? <laughs> Setările de... Da, e poate să se ancorează, că am văzut în videoclipuri, se leagă mașina, se pune ceva... Chiar se, se setează, dar nu dura da, atâta. Nu. Mai zi, poate, poate, nu știu. Ok, păi hai să... <laughs> hai să, hai să, hai să mergem cu mașina acum, nu? Da, dar ieșim... Mergem liniștit în continuare și ieșim un picuț la noi pe, da. pe autostradă. Ok. Hai. Gata, suntem pe bucățica de A3 de la noi de aici. Suntem a doua de la două. Diferența din, din dreapta și nu merg cu tine toată ziua cu mașina, dar am simțit clar alt, alt, cuplu, alt cuplu. Am vrut să facem încheiere aici, pe autostradă, unde e locul nostru. Știți deja unde mai venim noi la review-uri. Într-un final, Aline, mașina ta... Întoarce un pic așa. Mașina ta avea mai mult decât de cât te așteptai tu, eu mă așteptam să aibă 120 și ceva de cai, avea 126. După soft de care nu a știut absolut nimic și speram să nu se prindă acolo și nu mă așteptam să se prindă nici pe drum pentru că a fost relativ aglomerat, dar am prins niște bucăți drepte da, și da. s-a prins că e ceva la accelerație. Uh, cum ți se pare rezultatul de la 1? În primul rând te întreb de cifre. 
da, cifre, la cifre mă așteptam să fie mai multe, că eu mă gândeam, trebuie să fac un stage 1 și la cifre mă așteptam să fie mai mult, dar ca și senzație nu mă așteptam să se simtă atât de bine cum se simte mașina. Ce contează mai mult? Cum să cum știu se... o cifră asta sau se... să se simtă asta mașina într-un fel? Că, că degeaba mă așteptam la mai multe cifre, dacă asta voiam eu să... De fapt, mai puțin de atât voiam eu să simt și se simte mult mai bine de atât. Și nu mă așteptam să țină mașina, să pună puterea în felul ăsta. Bine, s-ar putea, îți dai seama cu asta să mai ai un ambreaj, un dudă... Futuri de turbo, ceva, chestii consumabile care oricum sunt de oricum de mic, dar ideea că eu, eu în capul meu, stage 1, apăs accelerația și roțile patinează sau ceva, nu prinde. Dar cum se simte, adică cu ăla, nu. N-am, n-am cuvinte, nu știu. 2, 3, 4, 4. Băi, în momentul ăsta le mulțumim din suflet băieților de la TCM Mulțumim! Că au făcut posibilă chestia asta Că au să ne primească să facem măsurătorile Plus faza asta cu Alin Că despre mașina lui Rareș, Sincer, mie mi se pare incredibil să câștigi 10 cai din schimbat de niște piese Mi se pare fără să mai umbli la soft, la ceva Deci efectiv direct 10 cai Deci sticker ăla de pe shop Face minuni, vedeți și voi că aveți link ăla de pe shop unde mai găsiți un tricou, o dudă, un sticker, ceva, o șapcă, vă descurcați voi acolo. Cam asta a fost clipul de azi. Mulțumim. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!